بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى لمعاوية رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا مهديا وهد به اللهم اجعله هاديا مهديا وهد به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شماني تدر شكسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ইসলামী জীবন বিধান প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তালা এই প্রোগ্রাম ইসলামী জীবন বিধানকে যেন কবুল এবং মঞ্জুর করেন কিছু উপকারী এবং ফলপ্রসূ কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপনের তফিক দ্বারা যেন ধন্য করেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের ফোন কল এই প্রোগ্রামে নেওয়া হয় আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে থাকেন মহারম মাসকে নিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই আলোচনা করে আসছেন এবং একরা বাংলার দর্শক শ্রোতা যারা আছেন তারা আমি মনে করি যে প্রয়োজনীয় যে দিন জ্ঞান সময় উপযোগী যে জ্ঞান তা তারা অর্জন করে চলেছেন আলহামদুলিল্লাহ অন্তত এমন একটা কৌতূহল সৃষ্টি হচ্ছে যে কৌতিহলকে পুঁজি করে ইনশা আল্লাহ তালা আপনারা দিন জ্ঞানের বদ্ধ দোয়ারকে আপনারা উন্মুক্ত করতে পারেন আপনারা দিন এলম হাসিল করার দিকে আপনারা অগ্রসর হতে পারেন তবে সেটা হতে হবে সঠিক এবং সহি নিয়মে সঠিক নির্দেশনা অনুযায়ী এবং সহি কিতাবাদির অধ্যয়নের মাধ্যমে এই কাজটা আমাদেরকে করতে হবে মহারমুল হারাম আর সুরে হরুম বা চারটি বিশেষ মানিত মাসের মধ্যে অন্যতম বরং অনেকের দৃষ্টিতে এটা এই চার মাসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এর পবিত্রতার দাবি পূরণের কথা পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ফালা তজলিম ফি হিন্না আনফুসাকুম আল্লাহ তালা বলেছেন যে কোনো গুনার কাজও করা যাবে না নেকির কাজ বাদ দেওয়াও যাবে না নেকির কাজ বাদ দিলেও এটা নিজের উপর একটা জুলুম আর গুনাহের কাজ করলেও এটা নিজের উপর একটা জুলুম তো এইভাবে জুলুম থেকে নিজেকে ব্যাচিয়ে রাখে এই মাসগুলোর পবিত্রতা রক্ষার দাবি স্বয়ং আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন শরীফে জানিয়েছেন এবং আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই মাসের দশ তারিখের বিশেষ ফজিলত রয়েছে অনেক ঘটনাবলীও ঘটেছে বিশেষত শহী সনাদ সূত্রে প্রমাণিত ঘটনা হলো হজরত মুসা আলী ইসলামকে আল্লাহ রবুল আলমিন ওই দিন জাফেরাউনের জুলুম থেকে নির্যাতন থেকে নেজাত দান করেছেন ফেরাউন এবং তার বাহিনীকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির তাদের জন্য অবধারিত করেছেন অন্যান্য ঘটনাবলীর যদিও সনদ সূত্র অনেক দুর্বল কিন্তু ওই সব ঘটনাবলীও ঘটতে যে পারে বা ঘটেছে সেটাই স্বাভাবিক কারণ এর বিপরীতে অন্য কোনো তারিখের কথা ওই সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওই সমস্ত ঘটনাগুলোকে বা ওই ডেটগুলোকে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই সে যাই হোক এই তারিখে আরেকটা ঘটনা এই মহারম মাসে যে ঘটেছে খারবালার ময়দানে ইমাম আলী মকাম হজরত হুসেন রবি আল্লাহ তাল আনহু যে শহীদ হয়েছেন তাকে যে শহীদ করা হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার পবিত্র হাদিসের মধ্যে বলেছেন হুমা রায়হান আতায়াফিদ দুনিয়া হাসান এবং হুসেন তারা দুজন দুনিয়ার জমিনে দুনিয়াতে আমার দুটি ফুল আল্লাহ নবী বলেছেন সুবাহ আল্লাহ নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কোলে নিয়েছেন চুমু খেয়েছেন আল্লাহ আকবর তাদের চুম্বন খেয়েছেন তাদেরকে আদর করেছেন যত্ন করেছেন কোলে উঠিয়েছেন কাঁধে উঠিয়েছেন পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ দেশে উঠিয়েছেন 
আল্লাহর নবীর আদব এবং সম্মান কতটুকু হাত পা লাগে যাওয়া শরীর এটা তো কত বড় বেয়াদবি কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া সেজে তাদেরকে সওয়ার করেছেন এবং ঘোড়া হয়ে তিনি চলেছেন এই যে আদর এই যে যত্ন এই যে ভালোবাসা এই যে मोहब्बत সেটা অন্য কেউ কিন্তু পায়নি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণনা সুন্দর একটা উনি চাদর নিয়ে ওনের তৈরি চাদর নিয়ে তিনি বসে আছেন আর হাসান আসলেন এই চাদরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন হুসাইন আসলেন ঢুকে পড়লেন ফাতিমা আসলেন তাকেও ঢোকার কথা বললেন আলীও এসে ঢুকে পড়লেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ এই তাদের চারজনকে ঢুকি বললেন যে হে আল্লাহ আল্লাহুম্মা হাউলাই আহলি হে আল্লাহ এরা হলো আমার আহল আমার আহলে বায়ত তো এইভাবে তাদের জন্য দোয়া করেছেন এইভাবে তাদের জন্য আনন্দের আনন্দের অশ্রু অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন এইভাবে তাদেরকে मोहब्बत করেছেন ভালোবেসেছেন তো কারবালার ঘটনা আহলে বায়তের সঙ্গে ভালোবাসা এবং मोहब्बत আল্লাহ আকবার মান আহাব্বা হুসাইনান আহাব্বাহুল্লাহ যে হুসাইনকে मोहब्बत করবে ভালোবাসবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহ যেন তাকে ভালোবাসেন সুবহানাল্লাহ হুসাইন হলো আমার নসল হুসাইন হলো আমার বংশ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল হুসাইনু মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন ও কামা কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইন আমার শরীরের অংশ আমি তার অংশ আল্লাহু আকবার নবীজি বলেন আমার অংশ হুসাইন হুসাইন হুসাইনের অংশ আমি এই ভাবে বলেন মানে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বোঝানোর জন্য এই কথাটা বলেছেন কেউ কেউ তো এই ব্যাপারে এতটুকু বলে ফেলেছেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শহীদ হওয়ার দোয়া কামনা করেছিলেন কিন্তু সেই বাজ্জিক শাহাদত আমরা দেখতে পাই না তো আনা মিন হুসাইন এর ধারা বোঝা গেল যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদতটা আসলে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতের মাধ্যমে যেন প্রতিফলিত হয়েছে কারণ উনি আল্লাহর নবীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং শরীর এবং নবী আর তার মধ্যে একটা বিরাট বড় সামঞ্জস্য সাদৃশ্য রয়েছে এই ধরনের কথাও অনেকে বলেছেন এর দ্বারা হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অপরিসীম ফজিলতের কথা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর অপরিসীম ফজিলতের কথা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয় আল্লাহু আকবার ইয়াজিদের বাহিনী হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কারবালার প্রান্তরে শহীদ করেছে আহলে বাইতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদেরকে আহলে বাইতের পবিত্র আত্মা মনীষীদেরকে শহীদ করা হয়েছে শুধু ইমাম জাইনুল আবেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন তো এই করুণ ঘটনা এই দুঃখ ভারাক্রান্ত এমন ঘটনা যার উপর কত মা কত সাগর চোখের পানি যে মানব মানুষ যে বিসর্জন দিয়েছে এক সাগর অশ্রুই উম্মত বিসর্জন দিয়েছে স্বয়ং মহানবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজে ওহির মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে হুসাইনের রক্তপাত হবে হুসাইনের রক্ত বাসানো হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ডুকরে ডুকরে কেঁদে পড়েছিলেন কাঁদতে ছিলেন যে আমি দেখছি আমার হুসাইনের হুসাইনকে শহীদ করা হবে সুবহান আল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা বোতলের মধ্যে রক্ত জমা জমা করছেন তো বলছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কার রক্ত এটা তো আমি হুসাইনের রক্ত কারবালায় যা ঝরেছিল আমি সেটা বোতলে জমা করছি আল্লাহ তালা একটা বিশেষ রূপে এই জিনিসটাকে হয়তো তাকে দেখিয়েছেন হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে তিনিও স্বপ্নে দেখেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে বিষণ্ণ চেহারা ইয়ালো কালার যেন হয়ে গেছেন এই অবস্থা চেহারা দাড়িতে মাটি বললেন যে হুসাইন হুসাইনকে শহীদ করা হয়েছে তার তাকে রিসিভ করার জন্য গিয়েছি এই ব্যথা এই দুঃখ যেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম পরকালেও যেন অনুভব করছেন এই ঘটনাগুলো সাহাবায় কারাম তারা দেখেছেন স্বপ্নে এটা আমার আপনার মতো ঘটনা নয় ইমাম ইবনে আসির রহমতুল্লাহ আলী তো এতটুকু বলেছেন যে কারবালার ঘটনা যখন ঘটেছে এরপরে ঐতিহাসিক বর্ণনা যে এরপরে কয়েকদিন সূর্য যখন আলো দিত তো ওয়ালের মধ্যে সূর্যের যে ছায়া বা সূর্যের যে আলো এর মধ্যে রক্তের দাগ থাকতো আল্লাহ আকবার হয়তো আসমান কেঁদেছে জমিন কেঁদেছে 
সবাই কেঁদেছে সূর্য মনে হয় কেঁদেছে চন্দ্র কেঁদেছে ইমাম হুসেন রবিউল্লাহানুকে এত এত ওনার উপর জুলুম করা হয়েছে আল্লাহ আকবর ইজিদের সামনে যখন তার সার মোবারক রাখা হয়েছিল আহা তখন সে একটা ছাড়ি দিয়ে একটা একটা বেত বেত হাতে ছিল ওই বেত দিয়ে সে ঠুঁটের মধ্যে স্পর্শ করছে এক সাহাবি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন চিৎকার দিয়ে উঠেছেন এবং বলেছেন যে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এই কাজ তুমি করো না কারণ এই দোনো চোখ দিয়ে আমি হজুরে আকরম নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে এই দোনো ঠোঁট আর রসুল্লাহ ঠোঁট একত্রিত হতে দেখেছি চুম্বন খেতে দেখেছি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আদর করেছেন চুমু খেয়েছেন আমি নিজের চোখে দেখেছি আল্লাহ আকবর তো খুব হৃদয় স্পর্শী ঘটনা খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই ঘটনাটি পড়তে হয় চোখের পানি অবশ্যই গড়িয়ে পড়ে আর মনের মধ্যে কষ্ট হয় কেনই বা কষ্ট হবে না যে আহলে বেতের সঙ্গে মোহাব্বত ইমানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আহলে বেত আহলে বেতের অনেক ফজিলত হাদিসের মধ্যে এসেছে সবগুলো ফজিলতের ফজিলত পরিপূর্ণ রূপে প্রযোজ্য হয় ইমাম আলী মকাম হজরত হুসেন রদি আল্লাহ আনহুর উপর ইমাম হাসান রদি আল্লাহ আনহুর উপর হাসান রদি আল্লাহ আনুর ইমাম হাসান হুসেন দুইজন ছিলেন হাসানের কথা তত বেশি যারা খুব বেশি ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করেন তারা ইমাম হাসান রদি আল্লাহ আনহুর আলোচনা তত বেশি করেন না আল্লাহ আকবর ইমাম হাসান রদি আল্লাহ তাল আনহু কী করেছেন আল্লাহর নবী বলছেন যে আমার এই ছেলে আমার এই সন্তান সে কি করবে তার মাধ্যমে উম্মতের দুই গ্রুপের মধ্যে লড়াই বন্ধ হয়ে সোলাহ এবং সন্ধি হবে ঝগড়া বিবাদ এবং লড়াই মারামারি যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হয়ে যাবে তার মাধ্যমে এবং সন্ধির হবে ঐক্য হবে উম্মতের ঐক্যের মাধ্যম সে প্রমাণিত হবে আল্লাহ আকবর তো এই কাজটাই আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেই ভবিষ্যৎবাণী প্রতিফলিত হয়েছে কারবালার ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা আমি আপনাদের সামনে কোন বাসায় করব এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে দুঃখজনক যে দিকটি হলো সেটা হলো যে আল্লাহর নবীর পবিত্র সাহাবি পবিত্র আত্মা সাহাবি সম্মানিত সাহাবি মুসলিম উম্মাহর অনেক বড় মহসিন যার এহসান যার দয়া যার অবদানের সামনে পুরো উম্মতের মাথা সব সময় ঝুঁকা থাকবে সেই মহান ব্যক্তিত্ব হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ তাল আনহুর উপর অনেক বইয়ের মধ্যে অনেক জায়গায় কটাক্ষপাত করা হয় তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয় আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাজ হজরত শেখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানী সাহেব একখানা কিতাব লিখেছেন হজরত মাহাবিয়া ওর তারিখি হাকায়েক এই কিতাবের বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশে মৌলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব অত্যন্ত সুন্দর বাসায় করেছেন বইয়ের নাম হলো ইতিহাসের কাটগড়ায় হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ তাল আনহু ইতিহাসের কাটগড়ায় হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ তাল আনহু কিতাবখানা আমি মনে করি প্রত্যেকের সংগ্রহে থাকা উচিত যে হজরত মাহাবিয়া রদি আল্লাহ তাল আনহু সম্পর্কে যে বা যারা সমালোচনামূলক কথা বলেছেন এমনকি আহলে সুন্নত জমায়তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামের অনেক বড় লিডার হয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও নাহজুবিল্লাহ নাহজুবিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবি পবিত্র সাহাবি যাকে কাতিবে ওয়াহির মর্যাদা অর্জিত হয়েছে বি আই দি সাফার অতিম কেরাম ইম বারারা এই কোরআন শরীফের এই আয়াত দ্বারা কাতিবিনে ওয়াহি যারা তাদের প্রশংসা করা হয়েছে সেই কাতিব অন্যতম দশজন সাহাবি যারা ওয়াহি লেখক ছিলেন ওয়াহি নাজিল হতো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আল্লাহ তারা বিশেষ হেকমতের কারণে তাকে লেখা এবং দুনিয়াবি লেখা পড়া থেকে দূরে রেখেছিলেন আল্লাহই নিজে সরাসরি উস্তাদ সব জ্ঞানের আধার আল্লাহ সকল জ্ঞান আল্লাহ তারা এমনিতেই দিয়ে দিয়েছেন লেখা এবং পড়তে জানা লেখা জানা এই দু জিনিস দুটো জিনিস তো জ্ঞান অর্জনের দুটো সোর্স এবং মাধ্যম যখন জ্ঞান আসল জায়গা থেকে মূল 
উৎস থেকে যখন জ্ঞান তাকে দিয়েই দেওয়া হচ্ছে আর জ্ঞানের অতীত ইলম আল আউয়ালিন ওয়াল আখারিন প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন তো এই এত বেশি জ্ঞান এত বেশি ইলম যাকে আল্লাহ তাআলা সরাসরি দিয়েছেন লেখা এবং পড়া এই দুটো মাধ্যম তার তো অবলম্বন করার কোনো আদৌ প্রয়োজন নেই এজন্য আল্লাহর নবীর জন্য উম্মি হওয়াটা অনেক বড় একটা বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার বিশেষত্বের ব্যাপার সত্য নবী হওয়ার একটা দলিল কারণ তিনি কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়েননি এরপরেও তিনি এত কিছু জানেন কিভাবে বললেন কিভাবে কারো কোনো উস্তাদের কাছে জীবনেও যাননি কোনো বইও পড়েননি কিছুই তার দেখা হয়নি এত সঠিক ইতিহাস তার মুখ দিয়ে কিভাবে উচ্চারিত হতে পারে ওহি না হলে এটা সম্ভবই নয় সুবহানাল্লাহ তো এইজন্য আল্লাহ তাআলা তার নবুয়তের সত্যতার একটা দলিল হিসাবে তাকে উম্মি বানিয়েছেন দুনিয়াবি লেখাপড়া থেকে দূরে রেখেছেন উর্দ্ধে রেখেছেন তো যাই হোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তাআলা উর্দ্ধে কিন্তু এই কোরআন শরীফ লেখবে কে তাহলে যে 10 জন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ছিলেন কাতিবিন ওয়াহি যাদেরকে বলা হয় ওয়াহি লেখক সাহাবায়ে کرامের একটা জামাত এদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবি হলেন হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ওয়াহি লেখক একজন সাহাবি ছিলেন তো কাতিবে ওয়াহি হওয়ার কাতিবিন ওয়াহির মধ্যে शामिल হওয়ার সৌভাগ্য যে মহান সাহাবীর অর্জিত হয়েছে তিনি হলেন হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আপনি যদি তাকে ফাসিক ফাজির বানিয়ে পে ফেলেন তার বিরুদ্ধে তাকে যদি বলেন ঠিক নন নাউযু বিল্লাহ নাউযু বিল্লাহ তাহলে এই কোরআন যে ঠিক নয় সেই প্রশ্ন আপনার উপর আসবে কোরআন ঠিক না হওয়ার অভিযোগ আপনার উপর উত্থাপিত হতে পারে যে মানুষ ঠিক নয় সে কোরআন হয়তো ভুল লিখে ফেলেছে এমন প্রশ্ন যদি কেউ করে বসে তাহলে কোরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে যে প্রশ্ন আসবে তার কোনো উত্তর থাকবে না এজন্য সাহাবায়ে کرام সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফ এবং হাদিস শরীফের মধ্যে যা বলা হয়েছে এগুলোর সামনে আমি তো বলি বস্তা পোছা ইতিহাসের দুর্বল বর্ণনাগুলো অনির্ভরযোগ্য রিজেক্টেড পরিত্যাজ্য বর্ণনাগুলোর কোনো মূল্য হতে পারে না কারণ ঐতিহাসিক বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে অনেক ইসলাম বিদ্বেষী সাহাবা বিদ্বেষী চক্র তাদের জালিয়াতির শেষ সীমা তারা করেছে তারা অনেক জালিয়াতি করেছে অনেক মিথ্যা বর্ণনা তারা নিজেরা মনগড়া তৈরি করেছে এবং সাহাবায়ে کرامের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধকার তারা করেছে আল্লাহ আকবার এই সমস্ত জিনিসের সামনে পবিত্র কোরআন শরীফের সরাসরি আয়াতের সামনে সাহাবায়ে کرامের যে সমস্ত ফজিলত হাদিসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে সেগুলোর সামনে এই সমস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনার আদো কোনো মূল্য নেই আপনি দেখেন এই কিছুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশ অস্তিত্ব লাভ করেছে স্বাধীন বাংলাদেশ আল্লাহ তাআলা অস্তিত্ব দিয়েছেন আল্লাহর কত বড় দয়া এটা স্বাধীন দেশে আমরা বসবাস করি আল্লাহ তাআলা স্বাধীনতা দান করেছেন বিশাল বড় নেয়ামত কিন্তু এই মহান নেয়ামত সম্পর্কে স্বাধীনতা অর্জনের আগে যে স্যাক্রিফাইস মানুষ করেছে যে কুরবানি দিয়েছে যে ত্যাগ তিতিকার পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করেছে কত মানুষ জীবন দিয়েছে শহীদ হয়েছে সম্মান সম্মান লুমটন করা হয়েছে কত কিছুই আমরা জানি এই স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আপনি বাংলায় লেখা যত বই আছে সেগুলো পড়েন আর পশ্চিম পাকিস্তানে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো একটু পড়েন সেখানে দেখবেন চিত্র ওই ইতিহাসটা ভিন্ন ভাবে অনেক মানুষ লিখেছে বাংলায় যে সমস্ত বইপত্র লেখা হয়েছে সেগুলোর চিত্র ভিন্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন সেই বইগুলো যদি পড়েন তাহলে আপনি দেখবেন মনে হয় আমাদের লোকজন মনে হয় হানাদার বাহিনীর উপর যে মনে হয় জুলুম করেছিল আর আমাদের গুলো যদি পড়েন তাহলে ওই জুলুমের চিত্র ফুটে ওঠে তো এই কিছুদিন আগের একটা ইতিহাস এর মধ্যে বর্ণনা এত ভিন্ন ভিন্ন আর লেখকরা এত জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে কেউ কোনটা ভুল লিখেছে কোনটা শুদ্ধ লিখেছে অনেক মিথ্যার আশ্রয় নেয় অনেক ভুল তত্ত্ব মানুষ লেখে তো এই সবগুলো জিনিস ছোট্ট একটা ইতিহাসের দ্বারা হয় আর সাহাবায়ে کرامের ব্যাপার কত আগের বিষয় এবং তখনকার সময়ে সবকিছু সংরক্ষিত ছিল না এই জন্য মুনাফিকিনদের অনেক সুযোগ ছিল তো হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কোনো ভাবেই এই ঘটনার কারণে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না তার বিরাট বড় ফজিলত রয়েছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হাদিসের মধ্যে বলেছেন আল্লাহুম্মা জআলহু হাদিয়াম মাহদিয়াম ওয়াহদি বিহি হযরত তিরমিজি শরীফের হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করছেন যে আল্লাহুম্মা জআলহু হাদিয়াম মাহদিয়াম ওয়াহদি বিহি হে আল্লাহ তুমি মুআবিয়াকে হাদি বানাও নিজে হেদায়েত প্রাপ্ত যেন হয় মাহদিয়ান সুবহানাল্লাহ হেদায়েতের পাত্রে তুমি তাকে পরিণত করো ওয়াহদি বিহি আর তার সত্তাকে এমন বানাও যে 
এমন সত্তায় তাকে পরিণত করো যে সারা দুনিয়া তার দ্বারা হেদায়ত প্রাপ্ত জানে হতে পারে তার দ্বারা যেন মানুষ হেদায়ত লাভ করতে পারে তো হেদায়তের আলোকবর্তিকা বানানোর জন্য প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোয়া করেছেন এই দোয়া অবশ্য অবশ্য আল্লাহর কসম কবুল হয়েছে এবং তার চেয়ে বড় সিয়াসত দান আর কেউ ছিলেন না রাজনীতিবিদ আর কেউ ছিলেন না ইতিহাসের মধ্যে সুহান আল্লাহ হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদু আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহর নবী যাকে ফেকার জ্ঞান দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন জিহা আল্লাহ তাকে ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার অফ ইসলাম ইসলামিক নলেজের মধ্যে তাকে গভীর পাণ্ডিত্য বুৎপত্তি ফাকাহত তাফাকহ তুমি দান করো হে আল্লাহ ফাকিহ বানিয়ে দাও এবং মুফাসির বানিয়ে দাও তাফসিরের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান তাকে দান করো সুতরাং উম্মতের ঐক্যমত যারা ইসুল মুফাসিরিন ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহুর উপাধি ছিল হেবরুল উম্মা উম্মতের জ্ঞানের মহাসাগর হেবরুল উম্মা তার উপাধি ছিল তার জমানুল কোরআন তার জমানুল কোরআন হেবরুল উম্মা সেই মহান ফকিহ সেই মহান মুফাসির সেই মহান জ্ঞানের মহাসাগর তিনি হজরত মাবিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহু সম্পর্কে বলছেন যে তাকে একজন জিজ্ঞাসা করল যে হাল্লা কাফি আমিরুল মিনিন মাহিয়া ফা ইন্নাহু মা আউ তারা ইল্লা বি ওয়াহিদা কালা ইন্নাহু ফকিহ আল্লাহ আকবর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের মতো জ্ঞানের মহাসাগর এবং ফকিহ মুফাস রাইসুল মুফাসিরিন তার সম্পর্কে বলছেন যে হজরত মাহিয়া হলেন মুজতাহিদ ফকিহ অর্থ মুজতাহিদ এই অর্থ সবাই করেছেন কারণ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু রাইসুল মুফাকিরি মুফাসিরিন ফকিহুল উম্মা তিনি বলছেন ফাইন্নাহু ফকিহ এর অর্থ হলো তিনি মুজতাহিদ এটা সবার দৃষ্টিতে একই কথা যে তিনি মুজতাহিদ আর যে মাসআলা প্রসঙ্গে বলেছেন উইতিরের নামাজ এইভাবে পড়েন আপনার মাসলা কোন অনুযায়ী সেটা তো সঠিক নয় আপনি তার এটার ব্যাপারে কি রাখেন বলছেন কোনো কথা বলবে না তিনি নিজে ফাকি তিনি মুজতাহিদ তিনি নিজে হজরত ইবনে হাজর আসকলানি রহমতুল্লাহ আলহি আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজর আসকলানি রহমতুল্লাহ আলহি বুখারি শরীফের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থের রচয়িতা সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাতা তিনি বলছেন হাজিহি শাহাদাতুম মিন হিবরিল উম্মা বিফদলিহি আল্লাহু আকবার হাজিহি শাহাদাতুম মিন হিবরিল উম্মা হিবরুল উম্মা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে হযরত মুআবিয়ার ফজিলতের জন্য এটা সবচেয়ে বড় সাক্ষী এটা হলো সাক্ষী এই সাক্ষ্যই যথেষ্ট হযরত ইবনে উমর আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কি বলছেন মা রাইতু বাদা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসওয়াদা মিন মুআবিয়া قيل ولا عمر الله اكبر امي الله حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه এতো মানে গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী ফজিলতপূর্ণ সাহাবী তিনি বলছেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে হযরত মুআবিয়া রضي الله عنه থেকে বেশি আসওয়াদ কাউকে পাইনি তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কি উমরও এর চেয়ে বেশি আসওয়াদ নয় উমরও কি এর চেয়ে বড় নয় তো তিনি বললেন কান উমর খৈরম মিনহু উমর তার চেয়ে উত্তম ছিলেন ও কানা হুয়া আসওয়াদু মিন উমর এবং উমরের চেয়ে বেশি আসওয়াদ হলেন হযরত মুআবিয়া এটা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাব শাক্ক ও মাআনা আসওয়াদ আসখা ও আআতা লিল মাল ও কিলা আহকামু মিনহু সিয়াসত এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক বিচারে এবং বেশি দানশীলতার দিক বিচারে অধিক সখী এবং দাতা হওয়ার হিসাবে এবং বেশি মাল সবার জন্য কোরবান করে দেওয়ার বিসর্জন দেওয়ার জন্য দেওয়ার ক্ষেত্রে হজরতে মুআবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত উমরের চেয়েও বেশি উত্তম ছিলেন এই বাক্য এই বক্তব্য হজরতে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদি আল্লাহ আনহুর তো এরপরে হজরতে ইমাম হাসান রাদি আল্লাহ তালা আনহু ইমাম হাসান রাদি আল্লাহ আনহু তার খেলাফতকে তসলিম করেছেন তার খেলাফতকে হজরত মুআবিয়া রাদি আল্লাহ আনহুর খেলাফতকে বিশ্বাস করেছেন বায়দ করেছেন মান্য করেছেন সবাই তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হাজারো সাহাবাই কারাম রদি আল্লাহ আনহুম আজমাই তার ফজিলতের উপর আরও অনেক কথা আছে উম কত লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল পর্যন্ত মুসলমানদের কত নতুন দেশ তিনি জয় করেছেন এবং ইসলামের ঝান্ডা তিনি উড্ডিন করেছেন পতাকা তিনি উড্ডিন করেছেন সর্বত্র এইভাবে বিজয় কেতন তিনি উড়িয়েছেন হজরত মাহবি রদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহর নবীর পবিত্র সাহাবি কোরআন শরীফের সাত শত আয়াত সাহাবিগণের ফজিলতের উপর নাজিল হয়েছে এই সব আয়াতগুলো হজরত মাহবিয়ার জন্য প্রযোজ্য ওই জন্য কারবালার ঘটনার জন্য তাঁকে দায়ী করা চরম বেয়াদবি এবং কোরআন হাদিস পরিপন্থী হারাম কুনাহে কবিরা এবং ইমান হারানোর নামান্তর আমি বলি কারণ সাহাবে একজন সাহাবির উপর এত বড় ধরনের 
অভিযোগ উত্থাপন কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না এই ব্যাপারে আরও কথা বলবো তবে এখন ব্রেকের দিকে যেতে হচ্ছে বিরতির পর দেখা হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আপনারা দেখছেন ইসলামী জীবন বিধান मुंशी बजार मदरसा अल्लाह वली शेख मामर खानी रहमतुल्लाह अलैहि स्त्रीति बिजोड़ी तो शताब्दी प्राचीन एक टिवाइटी जबाही दिनी शिक्षा प्रतिष्ठान महिला दर जन्नो आला द पुण्णंगो मदरसा ऐखने रोये चे मुंशी बजार मदरसा और अनेक पुरातन टीन शेड घर टी जीर्णो शीर्णो है गये चे बर्तुमाने ऐखने छत्रो এতে স্থানান্তরিত করতে হবে মাসিক ব্যয়ভার নির্বাহ ও রীতিমত কঠিন একটি ব্যাপার আগামী 28 সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকাল 6 গটিকা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ইকরা বাংলায় মুন্সি বাজার মাদ্রাসার জন্য লাইভ ফান্ডরাইজিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে সবাই শতস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ করে অশেষ সওয়াব हासिल করুন আমিন অসংখ্য ওলিয়াউলিয়াদের স্মৃতি ধন্য পূর্ণভূমি সিলেট